，那个下班顺路，然后同事送我回来的。顺吗？我绕了七公里送他回来的。我先上去了，给你留门。你干嘛心虚啊？啊？我心虚什么呀你四个轮的坐腻了，想换两个轮是吧？那孩子多大呀？成年了吗？你什么意思啊？庄小琴，你是不是太过了？你怕你爸你妈受不了，你让我帮你瞒着，我就不注意点影响吗？这是我单位家属楼，你能不能给我留点面子？他就是我一个同事。同事，同事成天接你送你，骗谁呢？满哥都看见两次了，你以为那摩托车好坐吗？啊！你不读书不看报，你不看看新闻啊？这一年摩托上死多少人，你不知道吗？你别太放飞自我了，我告诉你。哎，你说谁放飞自我了？我死活就跟你没关系，我马上搬出去，你就安心吧你。那最好，我还怕你在这儿住惯了，赖这儿不走了。我下半辈子赖着谁，我都不会赖着你。钟小阳，你把那个店铺的汇总文件给我一下。钟小阳神经！我带你去个地方。钟小阳，你干嘛？停车！我还不想死、啊！停车！你疯了吧？你抽风。啊！不想跟你一块死啊！谁说要带你一块死了？那你干嘛
，以后这个头盔就只有你一个人能戴，再说的臭，就是你自己头臭。画的真丑。热气球啊！会祈祷，眼看着手机怎么没了讯号，担心你的微信我收不到。没事，可是还好。我第一次坐热气球。没事，热气球特别稳，你睁开眼睛看看下面。真的假的？真的。你传来微笑，简单的符号，这份温柔我放在心里收好，最简单的美好。见到你一一秒，一颗心为你不动不动的空调，你让我忘记，还能要记住你的微笑，每一天只想在你身边围绕，最浪漫的美好，和你一起变老，一辈子情深，第一个跟你问好，最爱听你的唠叨，连喷嘴。都会笑，原来就才是幸福的味道。遇见你就是美好。你愿意吗？钟小姐，我喜欢你。你不行。为什么？你不能喜欢我。这叫理由吗？我比你大六岁，我们是同事，我还离婚，我所以呢，我喜欢的是你这个人，跟这些东西没有关系。那按你说的，只要比我小六岁，没离过婚，不在咱们公司，我找谁都行呗。你别跟我开玩笑，我开不起玩笑的。我没开玩笑，我之前交过五个女朋友，从来没有像现在这么认真过。这么多啊！拜托，钟小琴，我的重点不在这儿。就是很多啊，不多吗？那你交过几个男朋友？暗恋不算的话。只有我前夫，你还没有我多呀。离婚怎么了？你之前的六年就当做白活了。我就问你，喜不喜欢我？要不要做我女朋友又坐摩托车回来的？你怎么知道？你头发都压扁了
和那摩托车在一起了？没有。那他追你呢？也是，我也没什么资格问。还得再出去一趟。你们都不去吃饭啊？啊、哦，小钱啊，我们减肥，来来来，这个给你吃，谢谢李姐。哎，小钱，老师来，你和周小阳是不是吵架了？没有呀。你可拉倒吧，我们这边都已经发现好久了，对吧？就是的。哎，对，你看啊，你俩这微信步数啊，成天这一前一后的挨着，平时同进同出加个班，哎，这最近怎么了？这手尾不相见了，一个天天往外跑，一个死守办公室。不会是闹掰了吧？你怎么这么八卦呀？哎，小杰，你这不是太让我失望了？我可跟他打赌的，你和小杨肯定有点什么的。那你这样的话，那不给姐姐们争气小杰，你等我们说完了呀。说你自己跟自己较什么劲？你自己报个自动挡不好吗？现在谁爱开手动挡啊？本来就不是我自己报的班儿，越想越生气，莫名其妙被人报了个班儿，还口口声声的说天天来接我。刚过完笔试，第一回上车人就没影了。男朋友啊？不是。哎，听你这口气，关系不一般啊。断不一般，还好我没上当，要不然我就成了办公室的笑话。哎，说说说说，我给你评评理。啊，教练啊，你今年多大呀？我今年二十五，怎么了？那你会认真的喜欢上一个比自己大很多岁的女人吗？会啊，哎，我也很好奇，和姐姐谈恋爱是什么感觉呢？要是不会聊天，别瞎聊、哎。你怎么上来了？不好意思，教练，他、啊、没事没事，没事。喂喂。我之前不跟你说过，我哥们在驾校吗？你不是打算不理我了吗？为什么
就因为你没答应我了。再说了，我又没给你机会拒绝我。我这不是一直在想着看接下来怎么办吗？那我想问问你，你之前交的那五个女朋友，有比你大的吗？没有。果然，跟你那哥们儿一样，拿我满足好奇心的吧。我发现你真是一个特别不自信的人。你知道现在像你这样的女生，有多稀有吗？你不用吹捧我。咱们这辈，几乎都是独生子女，最受影响的就是女孩。以前咱们父母那辈，家里好几个孩子，女孩可能不受重视。但是现在呢，在家里边，女孩都是被捧在手心上长大的那个。可是你不一样。之前我不明白，为什么一见到你，我就会觉得放松，心情就会好。相处久了，我才发现，你就像我喜欢的那些云一样，永远不会正当主角。风能吹散你，雨也能下垮你。但是你总能自我修补，不娇气，也不矫情。抬头看天，天上有云的时候，一定是个好天。我知道，办公室恋情不容易，更何况你还有个没分清楚的前夫。但是只要你点头，所有的困难我来摆平。我不是不相信你，这就好像我像你这么大的时候，只要我想去一个地方，不管路多难走，要倒几趟车，只要能到就行。现在，就算我想去一个地方，我也要评估一下路程，看看是不是费时费力。是费时费力的人吗？我不确定，所以我害怕。哥，正好，要不然我还得去趟你们家。啊，那同事从新加坡出差回来了，这是你们家陈宇特地让人给你烧的蛋糕。哦，他干嘛不自己拿呀？还麻烦您。这不停职呢吗？啊，好几天没去台里了，你不知道啊？我不知道呀。哦，那因为每天上班都是我先走。嗯，那他调岗你也不知道？这停职回来，基本上也是份闲差了。其实陈宇吧，他的业务能力在咱们小组是最好的，就是心气儿高，顶撞了几次制片人。这次出事儿吧，也没人保他。他都没跟我提过这些。他的脾气你还不知道啊？他跟谁示弱呀？我觉得吧，还得你来劝劝他，就退一步海阔天空吧，找个机会跟制片人认个错，争取再回来。这么待下去，就肯定得废了。你满哥啊，他在单位都说排挤好一阵了吗